Hello students, in the last video, we have studied the Fourier transform of triangular pulse and trapezoidal waveform. Now, in this video, we will study some basic property of Fourier transform and some related examples. So, first property जो हम आज study करेंगे, that will be frequency shifting property. तो frequency shifting property हमारी क्या होती है? Suppose करिए, xt का Fourier transform xf है, तो आपका frequency side shift अगर होना है, suppose करिए, frequency side shift हो रहा है, x plus minus f0, तो time के साथ किस चीज से multiply होना चाहिए? तो अगर frequency के side shifting होनी है, तो time के side हमेशा exponential से ही multiplied होगा, जैसे अगर आपको याद हो, जब हमने previous videos में time shifting property study की थी, तो जब भी time में shift होता था, फ्रीक्वेंसी के साइड में आपका एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई होता था तो यहां पर आपको एक पॉइंट ध्यान जरूर रखना है कि जब भी आप फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करें तो आपका साइन चेंज होता है दैट मींस अगर आपने यहां प्लस माइनस लिखा है तो यहां होगा माइनस प्लस j 2 पाई f नॉट t क्योंकि यहां पर f नॉट आपका कांस्टेंट है f नॉट से शिफ्टिंग हो रही है तो आप क्या लिखेंगे e की पावर j 2 पाई f नॉट t ठीक है ना साइन रिवर्स कर देंगे बस और कोई चेंजेस नहीं है तो यहां पर अगर मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए जाऊं तो आप देखिए बेसिकली हमें पता है कि जो एक्सएफ होता है आपका इक्वल टू एक्स टी इंटीग्रेशन एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी क्लियर है यहां तक लेकिन हमें यहां पर फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है एक्स टी इंटू एक्सपोनेंशियल का तो हम देखते हैं xt into exponential का Fourier transform क्या आता है। तो आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं इसे x1f ले लूँ, तो x1f क्या हो जाएगा? Minus infinite से plus infinite xt, यहाँ पर मैं e की power plus ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा minus proof होना चाहिए फिर, तो e की power plus j2 pi f0 t dt, ठीक है? लेकिन आपको ये बात समझनी होगी, आप Fourier transform निकाल रहे हैं ना? तो साथ ही साथ आपका यहाँ पर क्या मल्टीप्लाइड होता है और मल्टीप्लाइड हमारा होता है यहाँ पर e की पावर माइनस j 2 पाई f t क्लियर है अच्छे से ठीक है ना फोरिया ट्रांसफॉर्म जब भी हम निकालेंगे e की पावर माइनस j 2 पाई f t मल्टीप्लाइड होगा आप चाहें तो d t को लास्ट में भी लिख सकते हैं तो बेसिकली आपको x t into e की पावर j 2 पाई f not t का फोरिया ट्रांसफॉर्म चाहिए यहाँ पर अब आप देखिए x 1 f कितना हो जाएगा माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट एक्स टी और यहां पर क्या हो जाएगा e की पावर j 2 पाई ठीक है देखिए हमें यहां पर पता है कि जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है वहां पर होता है e की पावर माइनस j 2 पाई एफ टी तो मैं अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के हिसाब से ही चलूं और माइनस साइन ही कॉमन रखूं अपना तो e की पावर j 2 पाई क्या हो जाएगा हमारा f minus f not into t dt तो ये क्या हो जाएगा हमारा x t into e की पावर minus j 2 pi f minus f not into t dt तो ये basically अगर आप main formula से compare करें तो आप देख सकते हैं main formula में x t into e की पावर minus j 2 pi f t था लेकिन अब क्या है x t into e की पावर minus j 2 pi f minus f not है तो आपको समझ में आई गया होगा कि f की जगह जस्ट f minus f not है तो आप क्या लिख देंगे x1 f is equal to x f minus f not clear है अच्छे से तो हमें ये point समझ में आना चाहिए कि जब आप Fourier transform लेते हैं x t into e की power का तो हमेशा वो frequency में shift provide करता है आपको now अब इसी property का इस्तेमाल करके हम कुछ और formula develop करते हैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिए अगर मैं सबसे पहले लिखूं x t into e की पावर j 2 pi f not t तो ये क्या होगा x f minus f not now x t into e की पावर minus j 2 pi f not t ये क्या हो जाएगा हम लोग का x f plus f not हो जाएगा now अब अगर मैं यहाँ पर दोनों को ऐड कर दूं ठीक है तो क्या हो जाएगा x t e की पावर plus j 2 pi f not t e की पावर माइनस j 2 पाई f not t डिवाइडेड बाय 2 
कितना होता है हमारा कॉस थीटा तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर दोनों साइड में एडिशन करेंगे और डिवाइड बाय टू करेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस टू पाई एफ नॉट टी और साथ में आपका एक्स टी तो था ही तो इसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्या आ जाएगा हमारा एक्स एफ माइनस एफ नॉट प्लस एक्स एफ प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय टू आई थिंक आप समझ गए होंगे हमें बेसिक फॉर्मूला पता ही है कि e की पावर जे थीटा प्लस ई e की पावर माइनस जे थीटा डिवाइडेड बाय टू क्या होता है कॉस थीटा होता है नाउ अब अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय टू जे कर दूं तो क्या आ जाएगा हमारा साइन थीटा आ जाएगा तो हम यहां क्या लिख सकते हैं अब x f माइनस एफ नॉट प्लस एक्स एफ प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय टू जे तो ये हमारा एक्स टी इन टू साइन का भी आ गया तो ये हमने फॉर्मले डेवलप कर लिए बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ठीक है यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा बहुत सारी बुक्स में आपको ये प्रॉपर्टी अलग से दी होगी जिसे हम मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं ठीक है ना एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए आप सपोज करिए अगर आपका एक्स टी जो हो वो डेल्टा टी हो ठीक है तो हमें पता है कि जो एक्स एफ होता है वो क्या होता है डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है वन तो आप देखिए अब अगर एक्स टी इन टू कॉस टू पाई एफ नॉट टी ठीक है यहां पर आप समझिएगा थोड़ा सा मैं इस फॉर्मुले के थ्रू कुछ नया डेवलप करने जा रहा हूं तो एक्स टी डेल्टा टी था तो एक्स एफ वन था नाउ अगर मैं यहां पर ड्वेलिटी प्रॉपर्टी पहले लगा दूं तो डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो वन है तो वन को आप इस तरफ ले आइए हम कर चुके हैं ड्वेल्टी प्रॉपर्टी तो डेल्टा टी में टी की जगह क्या हो जाएगा माइनस एफ तो डेल्टा जो सिग्नल होता है आपका वो ई वन फंक्शन होता है तो डेल्टा माइनस एफ क्या हो जाएगा डेल्टा एफ तो मतलब डेल्टा टी का अगर वन है तो वन का डेल्टा एफ होगा फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्लियर है अच्छे से बाई सिंपली आप ड्वेल्टी प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहां पर जो मैंने अभी आपको कहा कि जो लास्ट रिजल्ट है उससे हम कुछ नया डेवलप करते हैं तो यहां समझिए अगर मैं आपको बोलू कॉस टू पाई एफ नॉट टी का आप फोर ईयर ट्रांसफॉर्म मुझे बताइए तो यहां पर समझिए आप कि जो आपका एक्स टी अगर वन है एक्स टी अगर वन है तो उसका फोर ईयर ट्रांसफॉर्म क्या होगा डेल्टा एफ तो यहां पर आप देखिए ना आपने यहां पर क्या लिखा था एक्स टी इंटू कॉस टू पाई एफ नॉट टी तो यहां पर आप क्या बोल सकते हैं वन इंटू कॉस टू पाई एफ नॉट टी मतलब एक्स टी वन है तो क्या होगा आंसर जब एक्स टी इंटू कॉस होता है तो एक्स टी का जो फोर ईयर होता है ना एक्स एफ वो एक बार एक्स एफ माइनस एफ नॉट होता है प्लस एक बार एक्स एफ प्लस एफ नॉट होता है और होल डिवाइडेड बाई टू होता है तो आप क्या लिख सकते हैं आपको पता है कि एक्स टी अगर वन है तो एक्स एफ क्या होगा डेल्टा एफ तो डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट प्लस डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय टू क्लियर है अच्छे से सिमिलरली आप चाहें तो साइन का भी लिख सकते हैं अब तो क्लियर होगा हम लोगों को साइन टू पाई एफ नॉट टी का क्या हो जाएगा फोर ईयर ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा डेल्टा एफ माइनस एफ नॉट माइनस डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाई टू जे क्लियर है तो इस तरीके से हम लोग और भी फॉर्मुले डेवलप कर सकते हैं बाई यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्लियर अच्छे से नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे आज वो है आपकी कॉन्वल्यूशन प्रॉपर्टी तो कॉन्वल्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी सपोज करिए एक्स टी का आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्स एफ है एच टी का फोर ईयर ट्रांसफॉर्म जो है आपका दैट इज एच एफ तो अगर टाइम डोमेन में आप कॉन्वल्यूशन परफॉर्म करें दैट इज एक्स टी कॉन्वॉल्ड विथ एच टी करें तो आपका जो फोर ईयर डोमेन में दोनों के दोनों फोर ईयर ट्रांसफॉर्म आपके मल्टीप्लाई होंगे मीन्स कॉन्वल्यूशन इन टाइम डोमेन प्रोड्यूसेज अ मल्टीप्लीकेशन इन फोर ईयर डोमेन तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को अप्रूव करना चाहूं तो बेसिक जो हमें पता है कि फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है हम लोग का वो होता है हमारा एक्स एफ इज इक्वल टू 
माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टी ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी ठीक है लेकिन क्या हमें इस बेसिक फॉर्मूले की इस बार नीड होगी क्योंकि हम हर बार उसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश कर रहे हैं हम एक काम करते हैं एक बार कॉन्वोल्यूशन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हमारा होता है माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ ठीक है अब दोनों फॉर्मलेस का हमें आइडिया है यह आपका फोरिया ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है और यह आपका कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला है तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है हमें प्रूफ ये करना है कि जब भी आप कॉन्वोल्यूशन दैट इज एक्स टी और कॉन्वर्ल्ड विथ एच टी का फोरिया ट्रांसफॉर्म लो तो जो वाई एफ मिलना चाहिए वो एक्स एफ इंटू एच एफ मिलना चाहिए तो एक काम करते हैं हम लोग वाई एफ निकाल के देख लेते हैं एक बार मतलब फोरिया ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी तो अगर मुझे फोरिया ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई टी चाहिए तो मुझे इस साइड इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा तो यहां पर ऑलरेडी इंटीग्रेशन है तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ठीक है ना क्लियर है अच्छे से ये फॉर्मुला होता है ना फोरिया ट्रांसफॉर्म का मैंने आपके रिफरेंस के लिए लिख दिया है यहां पर तो एक्स टाउ एच ऑफ टी माइनस टाउ डी टाउ अब ये लिखने के बाद ये अंदर वाला इंटीग्रेशन तो यही है आपका अब यहां पर आपको क्या लिखना होगा ई e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी देन डी टी तो ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बन गया यहां पर ठीक है तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहां पर डबल इंटीग्रेशन जरूर है डी टाउ डी टी है तो आप देखिए जो एक्स टाउ है वो टी पर डिपेंड नहीं कर रहा तो वो किसके अंदर चला जाएगा या किसके साथ चला जाएगा वो चला जाएगा आपका डी टाउ के साथ क्लियर है तो माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टाउ डी टाउ क्लियर है अच्छे से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ यहां पर अब अगर हम लोग देखें तो आपका जो रिमेनिंग टर्म्स रह गए हैं वो क्या आ जाएगा माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एच ऑफ टी माइनस टाउ ठीक है ई e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी डी टी क्लियर है अच्छे से नाउ अगर मैं दोनों इंटीग्रेशन को देखूं तो ना तो पहला इंटीग्रेशन मेरा एक्स बन रहा है ना ही दूसरा इंटीग्रेशन मेरा एच बन रहा है ठीक है ना तो क्या करें हम ऐसा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मेट में आ जाए जो हमारा ये पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम लोग यहां पर एक काम कर सकते हैं देखिए यहां पर जो आपका एक्स टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में उसकी जगह एक्स टाउ तो साथ में यहां पर ई e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टाउ आना चाहिए था पर देखिए यहां पर ई e की पावर का कोई टर्म नहीं साथ ही साथ यहां पर देखिए जो फोरिया ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में एक्स टी था यहां पर क्या आ रहा है एच ऑफ टी माइनस टाउ तो यहां पर टी माइनस टाउ आ रहा है तो ई e की पावर में भी माइनस जे टू पाई एफ टी माइनस टाउ आना चाहिए था ठीक है ना क्योंकि जो टी यहां रहेगा वही वेरिएबल यहां रहना चाहिए था तो वो बन जाएगा एक्स एफ तो हम यहां पर अगर देखें इसे हम इस तरीके से एडजस्ट कर दें वाई एफ इज इक्वल टू माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एक्स टाउ लेकिन पहले मैं यहां पर आपके लिए सेकेंड टर्म लिख रहा हूं माइनस इन्फनाइट से प्लस इन्फनाइट एच ऑफ टी माइनस टाउ ई की पावर माइनस जे टू पाई एफ टी माइनस टाउ डी टी मैंने बेसिकली किया क्या ये सारे टर्म्स आपके मल्टीप्लिकेशन में हैं तो मैंने अगर t की जगह t माइनस टाउ किया तो बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई किया है e की पावर प्लस जे टू पाई एफ टाउ से तो मुझे उसे नलीफाई करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अब e की पावर माइनस जे टू पाई एफ टाउ से और ऑलरेडी यहां पे d टाउ था तो वाई एफ क्या आ गया पहला टर्म तो बिल्कुल क्लियर है कितना आ गया एक्स एफ और दूसरा टर्म भी अगर आप ध्यान से देखें यहां पर तो देखिए यहां पर जो वेरिएबल आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले में टी था यहां पर भी टी होना चाहिए ठीक है ना लेकिन यहां पर आप लिखिए क्या है एक्स एफ मतलब यहां पर जो एफ था वही यहां पर आ गया तो सेम यहां पर देखिए अगर यहां पर टी माइनस टाउ है तो यहां भी टी माइनस टाउ है तो जो सेम एफ है वही आपका आ जाएगा तो एच एफ तो वाई एफ क्या बन गया हमारा एक्स एफ इंटू एच एफ तो ये हमारी कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यहां पर आपकी प्रूफ हो गई क्लियर है अच्छे से एक सिंपल सा अगर एग्जाम्पल आपको समझाऊ मैं इस कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी के लिए तो आप देखिए सपोज करिए आपका जो एक्स टी है 
वो है आपका e की पावर माइनस टू टी यू टी और एच टी जो है आपका e की पावर माइनस थ्री टी यू टी है और आपको आउटपुट वाई टी चाहिए आप जानते हैं जो वाई टी हमारा होता है वो हमारा होता है एक्स टी कॉन्वॉल्ड विथ एच टी ठीक है तो जो हम लोगों ने एल टी आई सिस्टम में कॉन्वोल्यूशन पढ़ा था उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल देने जा रहा हूं कि आप किस तरीके से इस क्वेश्चन को वाया फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व करें तो हमें पता है वाई एफ क्या होता है आपका एक्स एफ इंटू एच एफ क्लियर है तो यहां पर अब आप देखिए आपका e की पावर माइनस ए टी यू टी का फॉर्मेट है इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म की फर्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड कर चुके हैं वन अपॉन ए प्लस जे टू पाई एफ तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टू प्लस जे टू पाई एफ इन टू वन अपॉन थ्री प्लस जे टू पाई एफ क्लियर है अच्छे से नाउ अब हमें अगर इसका इनवर्स चाहिए क्योंकि हमें चाहिए तो वाई टी तो हमें सबसे पहले यहां पर पार्शल फ्रैक्शन परफॉर्म करना होगा ठीक है ना तो पार्शल फ्रैक्शन अगर मैं परफॉर्म करूं यहां पर तो पहला टर्म जो डिनोमिनेटर में है वो टू प्लस जे टू पाई एफ है और दूसरा टर्म क्या है मेरा थ्री प्लस जे टू पाई एफ तो अगर मैं इसे सॉल्व कर लू पार्शल फ्रैक्शन परफॉर्म कर लू तो आप देखिए जब मैं फर्स्ट टर्म के लिए कैलकुलेट करूंगा ऊपर का कॉफिशियंट तो कितना हो जाएगा देखिए जे टू पाई एफ प्लस टू तो जे टू पाई एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू तो आपको क्या करना होता है बस जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज वन अपॉन थ्री प्लस जे टू पाई एफ उसमें आप जे टू पाई एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए माइनस टू तो वन अपॉन थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा वन नाउ अब आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है थ्री प्लस जे टू पाई एफ तो जे टू पाई एफ की वैल्यू क्या आ गई माइनस थ्री तो जो बचा हुआ पार्ट है जो कि है वन अपॉन टू प्लस जे टू पाई एफ तो जे टू पाई एफ की जगह आप पुट कर दीजिए माइनस थ्री तो वन अपॉन टू माइनस थ्री कितना हो जाएगा माइनस वन क्लियर है अच्छे से तो अगर आप सॉल्व भी करके इसे देखें एलसीएम लेके तो यहां आ जाएगा थ्री प्लस जे टू पाई एफ यहां आ जाएगा माइनस टू माइनस जे टू पाई एफ तो जे टू पाई एफ जे टू पाई एफ कैंसल और थ्री माइनस टू कितना हो जाएगा आपका वन सेम आंसर आ जाएगा तो आपका जो वाई टी है वो कितना आ गया ई e की पावर माइनस टू टी यू टी माइनस ई की पावर माइनस थ्री टी यू टी तो ये हमारा कॉन्वोल्यूशन आ गया ई e की पावर माइनस टू टी यू टी और ई e की पावर माइनस थ्री टी यू टी का क्लियर है अच्छे से तो इस तरीके से हम लोग कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग फोर ईयर ट्रांसफॉर्म लेकिन आप बोलेंगे कि जब हमें ऑलरेडी एल सिस्टम में इतने सारे कॉन्वोल्यूशन के मैथड आते हैं और हमने इतने सारे मैथड सीखे हैं तो हम लोग क्यों एक और मेथड सीखें क्यों हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म से कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करें तो आपका कहना सही है कि हम लोग इस क्वेश्चन को एल सिस्टम वाले मेथड से ही कर सकते थे इसके लिए हमें कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज करने की कोई नीड थी नहीं फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी यूज करने की कोई नीड नहीं थी लेकिन एक अगला एग्जाम्पल आप देखिए और यहां पर मुझे बताइए एक्स टी इज इक्वल टू मैं ले रहा हूं सिंक टू टी और एच टी की वैल्यू मैं ले रहा हूं सिंक थ्री टी अब मुझे आप यहां पर बताइए क्या एल टी आई सिस्टम में आपने ऐसा कोई भी कॉन्वोल्यूशन का मेथड पढ़ा है जिसके थ्रू आप इसे सॉल्व कर पाए नो डाउट जो वाई टी है आपका वो आपका होगा सिंक टू टी कॉन्वॉल्ड विथ सिंक थ्री टी तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं तो आप एक काम करिएगा जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप 10 मिनट्स का पॉज लेकर अपने एल सिस्टम के सारे कॉन्वोल्यूशन को मेथड को देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिससे आप इस कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि ये टर्म जो है ना ये बहुत बड़ा हो जाएगा देखिए आप सिंक टू क्या होता है साइन टू पाई टी अपॉन टू पाई टी सिंक थ्री क्या होता है साइन थ्री पाई टी अपॉन थ्री पाई टी तो मतलब x टाउ h ऑफ t माइनस टाउ सोचिए इंटीग्रेशन के अंदर कितना बड़ा टर्म क्रिएट हो जाएगा जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए सॉल्व कर पाना इसीलिए 
यहां पर आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट था क्लियर है पॉइंट अच्छे से तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करने के लिए जाऊं तो देखिए वाई एफ क्या हो जाएगा एक्स एफ इन टू एच एफ तो यहां पर जो आपका वाई एफ है देखिए सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने स्टडी कर रखा है आपको याद होना चाहिए रेक्ट एफ होता है हमने एक दो वीडियो पहले ही स्टडी किया हुआ है सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म रेक्ट एफ और हमने स्केलिंग प्रॉपर्टी स्टडी की हुई है स्केलिंग प्रॉपर्टी मैं आपके लिए लिख देता हूं मैं आपके लिए दोनों चीजें यहां लिख देता हूं सिंक टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है आपका वो होता है रेक्ट एफ और हमने जो स्केलिंग प्रॉपर्टी की है वो भी मैं लिख देता हूं कि अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका एक्स एफ है तो एक्स ऑफ ए टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है हमारा वो होता है वन अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स ऑफ एफ बाई ए ये हमारा होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म तो यहां पर अब आप देखिए मैं अगर प्रॉपर्टीज यूज करूं तो सिंक टी का रेक्ट एफ तो सिंक टू टी का क्या होगा वन बाई टू रेक्ट ऑफ एफ बाई टू और सिंक थ्री टी का वन बाई थ्री रेक्ट ऑफ एफ बाई थ्री क्लियर है अच्छे से अब अगर मैं आपके लिए ये दोनों को ड्रॉ कर लू तो आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी मिल जाएगी यहां पर तो हम लोग क्या करते हैं वाई एफ का जो हमारा आंसर आया है राइट right साइड में उनको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो एक आंसर है आपका देख लीजिए यहां पर वन बाई टू रेक्ट एफ बाई टू हमने रेक्टेंगुलर फंक्शन स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर फंक्शन जो स्टैंडर्ड होता है वो सिमेट्रिकल होता है वाई एक्सिस के तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर फंक्शन ये बन जाएगा और सेकेंड भी आपका रेक्टेंगुलर ही है तो वो ये बन जाएगा यहां पर आपका एफ है एक्सिस अब आप देखिए जो रेक्ट के सामने जो लिखा होता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है तो यहां पर आपका है वन बाई टू सेकेंड वाले में है वन बाई थ्री और रेक्ट में अंदर में जो वेरिएबल के नीचे लिखा होता है वो होता है टोटल विथ तो फर्स्ट वाले में टोटल विथ है टू सेकेंड वाले में टोटल विथ है थ्री आपको याद होगा हम लिखते थे माइनस टाउ बाई टू से प्लस टाउ बाई टू तो कितना हो जाएगा माइनस वन से वन टोटल विथ क्या हो गई टू ये हो जाएगा माइनस वन पॉइंट फाइव से प्लस वन पॉइंट फाइव टोटल विथ क्या हो गई हमारी थ्री क्लियर है अच्छे से अब देखिए आप ध्यान से यहां पर ये जो दोनों रेक्ट है ना ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेसिकली दोनों रेक्टेंगुलर फंक्शन आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहां पर हमें पता है कि रेक्टेंगुलर फंक्शन दोनों ही केस में पहले केस में माइनस से प्लस तक कॉन्स्टेंट है सेकेंड केस में माइनस से प्लस तक कॉन्स्टेंट है तो आप देखिए जो पहला रेक्टेंगुलर है उसमें वन से लेके वन पॉइंट फाइव तक जीरो है और माइनस वन से लेके माइनस वन पॉइंट फाइव तक जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग आपका जीरो ही आएगा लेकिन दोनों रेक्टेंगुलर को आप समझिए माइनस वन से वन तक दोनों में कोई ना कोई एम्पलीट्यूड प्रेजेंट है कुछ भी जीरो नहीं है तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ की कॉमन लिमिट क्या मिलेगी माइनस से वन और उनके एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा वन बाय तो वाई एफ क्या हो जाएगा हमारा वाई एफ हो जाएगा हमारा वन बाय सिक्स और आपका यहां पे क्या हो जाएगा रेक्ट ऑफ अब आप बताइए यहां पर क्या आना चाहिए देखिए कॉमन लिमिट हो रही है आपकी माइनस वन से वन तो रेक्ट ऑफ एफ बाई टू क्लियर है अच्छे से आपके दोनों एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो गए और यहां पर आपकी टोटल विथ टू आई आपकी ठीक है तो अब आप देखिए जो आपका वाई टी होगा आप देखिए आपने सिंक टू टी का क्या लिखा था वन बाई टू रेक्ट ऑफ एफ बाई टू ठीक है तो यहां पर अगर आप वन बाई थ्री को साइड कर दें तो वन बाई टू बचेगा एम्पलीट्यूड तो कितना हो जाएगा हमारा वन बाई थ्री सिंक टू टी क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा आंसर आ गया वाई टी सिंक टू टी कॉन्वॉल्व विथ सिंक थ्री टी का आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा और ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको कॉन्वल्यूशन की फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी नहीं पता होती तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा इंपॉसिबल लेकिन एक्सट्रीमली टफ हो जाता आपके लिए सॉल्व कर पाना क्लियर है अच्छे से तो आज की वीडियो में इतना ही हमारे दो टास्क थे आज की वीडियो में एक था 
कि हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करें और एक था कि हम लोग कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रॉपर्टीज और और भी क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे जैसा मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ओके तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही थैंक यू